আসলে আমার গিটার শেখার সময় হলো ষাটের দশকে আমি রাজশাহীতে অলকা সিনেমা হল বর্তমানে বিলুপ্ত ওই অডিটোরিয়ামে অনেক প্রখ্যাত শিল্পীরা এসেছিলেন একটা অনুষ্ঠানে আমি একজনের ইলেকট্রিক গিটার বাজনা শুনি এবং আমি ইচ্ছা হয় যে আমি এই গিটারটা শিব কোথায় তখন তো কোনো অস্তাদ ছিল না রা সেইটা তা আমি ওই সময় পার্শ্ববর্তী একটা পরিবার যারা ভারতে চলে যায় কলকাতায় আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করি এবং আমি কলকাতায় যাই কলকাতায় গিয়ে প্রথমে একটি হাওয়ান গিটার উডেন হাওয়ান গিটার কিনি এবং প্রাইমারিলি এটা শেখার জন্য ওরা আমাকে একটা বই কিনে দেয় ওই বই কেনার পরে ভিতরে টিউনিং করা সারগাম প্র্যাকটিস করা এর জন্য তাও কাউকে লাগবে তো ওই সময় রাজস্ব বেতারে প্রয়াত বেহালাবাদক রঘুনাথ দাস আমি ওনাকে অ্যাপ্রোচ করি যে উনি যদি আমাকে একটু সারগাম সম্পর্কে আইডিয়া দিতেন বা আমি কিভাবে গিটার প্র্যাকটিস করব পদ্ধতি বলে দিতেন তাহলে আমি ওটা শিখতে পারি এবং উনি আমাকে বেশ কয়েক মাস আমাকে তালিম দেন এবং আমি আস্তে আস্তে ওই গিটারে গান তোলা শুরু করি এবং আমার জীবনের প্রথম পারফরমেন্স হলো রাজশাহী কলেজ অডিটোরিয়ামে সারদায় সারদার ট্রেনিংয়ের কিছু প্রশিক্ষণার্থীর একটা সম্বর্ধনা হয় এবং একটি কালচারাল ফাংশন হয় সেখানে প্রথম আমি প্রথম উডেন গিটার বাজাই এটা হলো আমার জীবনের প্রথম পারফরমেন্স আমি যে গানটি বাজিয়েছিলাম সেটি হলো হেমন্ত মুখার্জির ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস এরপরে উনিশশো সালে সম্ভবত সিক্সটি ফোরে রাজশাহীতে রাজশাহী বেতারের সম্প্রচার শুরু হয় এবং আমি প্রথম দিনই একটা দশ মিনিটের একটা কন্ট্রাক্ট পাই এবং আমি সেখানে দুটো গান বাজাই এইভাবে আমার জীবনের গিটার বাজানোর প্রথম পথ চলা উনিশশো সালে রাজশাহীতে বেতার সম্প্রচার শুরু হওয়ার পরে হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পী আমরা বেতারে ছিলাম এবং আমি স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে আমি একমাত্র যন্ত্রশিল্পী গিটারিস্ট হিসাবে আমি বেতারে প্রবেশ করি এবং আমার সঙ্গীত চর্চা চলতে থাকে এর মধ্যে একটা কথা না বললেই নয় যে আমার বাবা ছিলেন আমার মতো একজন সঙ্গীত পিপাসু ব্যক্তি যিনি গান রচনা করতে পারতেন এবং গানের সুর শুরু দিতে পারতেন এছাড়া উনি বেশ কয়েকটা ইনস্ট্রুমেন্ট উনি প্লে করতে পারতেন যেমন তবলা সেতার উনি নিজে নিজে নিজেই বাজাতেন আর কি কোনো প্রশিক্ষক প্রশিক্ষক তার ছিল না আমরা ওই সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা কিছুটা আমরা 
আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলাম এবং আমার এই সঙ্গীত চর্চার পেছনে বাবার কোনো দ্বিমত ছিল না উনি বরং আমাদেরকে এনকারেজ করতেন পরবর্তীতে আমি বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করেছি যেমন রংপুরে গেছি আর রাজশাহীতে ভারতীয় হাই কমিশনের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আমি গিটার বাজে রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজে আমি ওখানে পুরস্কৃত হই এভাবে আমার সঙ্গীত জীবনের শুরু উনিশশো সালে এক দুর্ঘটনায় শিকারে আমি আমার জীবনের অবকাঠামো যেন রাতারাতি বদলে গেল উনিশশো সালের তেসরা মার্চ পাক বাহিনীর গুলিতে আমার ডান পায়ে গুলি লাগে এবং আমার ডান পা কেটে ফেলতে হয় এবং আমি প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ি এবং তখন অন্ধকার ছাড়া আমার কাছে কোনো আরও ছিল না এবং আমি আমার তিন ছেলে মেয়ে নিয়ে সাংঘাতিক একটা বিভ্রাটের মুখে পড়ি এবং আমার এই সঙ্গীত জীবনের চর্চায় মারাত্মকভাবে ভাটা পড়ে এরপরেও আমি উনিশশো সাল পর্যন্ত রাজশাহী বেতারে কাজ করেছিলাম কিন্তু বাঁচার জন্য যে আমার আর্থিক প্রয়োজন ছিল সেটা এই বেতারের অর্থ বা আমার স্ত্রীর চাকরি অর্থ দিয়ে আমাদের হতো না বলে আমি তখন সঙ্গীত চর্চা বাদ দিয়ে আমি তখন নিজের জীবনকে জীবনকে কীভাবে স্বাবলম্বী করা যায় বা আরও বেশি অর্থ উপার্জন করা যায় এই জন্য আমি অন্য অন্য কাজ করে করে আমি আস্তে 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 আমি প্রতিবন্ধীকে জয় করেছি আমি বর্তমানে কৃত্রিম পানি চলাফেরা করি এখন অবসর জীবন আমার ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষিত করেছি মেয়ের বিয়ে দিয়েছি এবং আমি আসলে একজন সফল প্রতিবন্ধী মানুষ